guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, today's video, eh, gumawa ako ng medyo bonggang look. Kasi malapit na yung New Year, syempre. ba diba? Kailangan bonggang sa lubong sa bagong taon, ba diba? So, <laughs> yeah. So, naisip akong gumawa ng ganitong look. Sobrang ano niya, sobrang bright ng eyes. And yung lips, nude lang. So, pwede niyo itong suotin this coming New Year. So, Yeah! So, kung gusto niyo makita kung paano ko siya ginawa, then please keep on watching. Okay, so nag-spray na ako ng aking Mario Badesco Facial Spray na Cucumber and Green Tea. So, nag-spray ako nito and then nag-primer na din ako. Naglagay ako nitong The Ordinary High Adherence Silicone Primer. So, ito yung ginamit kong primer today. So, let's move on sa foundation na. So, ang gagamitin kong foundation today is... This one, this is the Wet n Wild Photo Focus Foundation. So, ito yung itsura niya, guys. At ang shade ko dito is Desert Beige. So, meron tong spatula. I remember, um, gumawa na ako ng video ng wet, full face Wet n Wild. Ito yung ginamit ko na foundation nila. By the way, guys, if you are wondering, I am NC42 in MAC. So, yun yung shade ko sa MAC. Medyo tan tayo. Ayan. Hindi ko alam kung gano'ng kadami. Ang hirap tansyahin, no? Kapag meron ditong spatula. Kasi hindi mo alam kung gano'ng kadami yung ilalagay mo. So, siguro okay na to. Baka madami na. Parang ang dami na ata nang nilagay ko. Um, yeah. I-blend ko lang yung foundation ko using, um, damp sponge. Sobrang gustong gusto ko tong sponge na to. This is from LA Girl. Ang ganda. Matagal na din sa akin to. Mas madalas ko tong gamitin kaysa sa ano ko, sa beauty blender ko kasi parang mas bet ko to. Yan. So, ang coverage ng foundation na to, medium. Medium coverage. The only thing that I don't like with this foundation, guys. Madali siyang mag-transfer, ganun. Ayun. So, ito yung finish ng foundation. Medium coverage lang siya. Siguro build up to, pero ayoko na magdagdag. Okay na sa akin 'yan. Okay, next for concealer, gagamitin ko tong Maybelline Fit Me Concealer in the shade number 20. Inuubos ko na lang to guys kasi sobrang light niya sa akin. Pero okay naman siya as a highlighter para sa akin. Um, but bumili ako ng medyo dark kasi ito sobrang light niya sa akin. So, but ginagamit ko naman siya as a highlighter. So, okay lang din. So, ayan. Lalagay ko rin siya dito sa bridge ng aking nose. And, uh, yan. So, include na din natin yung aking eyelids. Kasi, hindi na ako maglalagay ng eyeshadow primer. Ganito na lang. Concealer. Ayan. So, you can see guys, sobrang light niya sa akin. Ano? So, malapit na naman siyang maubos. So, inuubos ko na lang yun. Ayan. So, biniblend ko lang siya. Ayan. So, kung may kung merong mang matira dito sa sponge ko na, ano, yung concealer, so, saka ko na lang siya ibiblend dito sa aking forehead. Para hindi masyadong highlighted yung forehead ko. Next, isiset ko yung concealer using a translucent powder. This is the original RCMA No Color Powder. So, isiset ko lang yung concealer. Ang pangit ng packaging dito talaga. I hate the packaging. Ayan, nilalagay ko lang siya sa kamay ko. So, gagamitin ko na din yung damp sponge ko to set my concealer. Ayan. So, hindi ako magbe-bake, guys, ha? Hindi ako masyadong fan ng pagbe-bake. Ganito lang yung gusto ko. Yung sinaset lang talaga yung concealer. Ayan. Ayan. So, maglalagay din siguro ako dito. Kasi para mag medyo maganda yung pagkakakontrol ko mamaya. Ayan. Ayan. So, naset ko na yung concealer. Then next, isiset ko na yung um, the rest of my face. 
So, ang gagamitin ko for that is this NYX No Filter Finishing Powder. So, ayan. May shade to eh. Honey Beige yung shade ko. So, this powder reminds me of yung MAC Mineralize Skin Finish. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Diba? Pareho sila nung MAC. At saka ang ano, sobrang ano yung silky ng, ng feeling nitong ano na to. Powder na to. So, maganda siya. So, gamit lang ako ng brush. So, yan. Sinasat ko lang yung face ko. Using this powder. Ayan. Maglagay din tayo sa neck. Konti. So, next guys, gagawin ko ng aking eyebrows. So, ang gagamitin ko is this one. This is the Wet n Wild Ultimate, uh, Ultimate Brow Kit in the shade Ash Brown. So, ayan yung um, gagamitin kong shade. Itong light, lighter shade. But I will go, I'm going to do it off camera para hindi matagal tong video na to. And I'll be back. Ayan. So, tapos ko ng aking eyebrows. So, next, isasat ko lang siya using this um, Rimmel Brow This Way um brow gel. So, clear brow gel to guys. Ayan, ganyan. Saset ko lang siya para hindi siya masyadong gumala. Ayan. So, ayan na yung aking eyebrows. Then, next, let's move on sa eyeshadows. Ganun yung ginagawa ko eh. Nag Nagalagay ako ng eyebrows and then eyeshadows. So, for, for today's eyeshadow palette, ang gagamitin ko is this, the Saharan 2 by Juvia's Place. So, ayan yung itsura niya, guys. And when you open it up, yeah, medyo colorful yung, ano, yung palette ng, ano, ng, du ng Juvia's Place. So, first, syempre, unahin kong uh, i-warm up ang aking crease using itong shade na to. So, kukuha lang ako ng fluffy brush. At i-warm up ko lang ang aking crease. So, ganyan, dito lang. Oh, oh my God. Sobrang orange pala nitong eyeshadow na ito. Oh my God. Look at that. Sobrang orange pala nito. Hindi ko naman akalain. Pero, syempre, okay na yan. Colorful. New Year naman. So, i-blend lang natin ng maayos para hindi masyadong harsh tignan yung ating eyeshadow. So, kailangan talaga malaking fluffy brush yung gamitin mo kapag naglalagay ka ng transition shade. Okay, so next, kuha ako ng mas dark shade. So, kukunin ko tong shade na to. Ilalagay ko siya sa aking crease. So, i-define ko lang ang aking crease. Kasi, alam niyo naman, hooded eye tayo mga Pinay. So, kailangan talaga natin i-define ang ating crease. Otherwise, hindi siya makikita. Alam nyo ba, mahirap mag-eyeshadow kapag ano ka, hooded eye ka. Wala ako ng blending brush dahil parang sobrang bright ng aking eyes. So, i-blend ko lang siya. Ayan, blend pa more. Para hindi masyadong harsh tignan. Okay na siya. Okay, so yung shade na yon na ginamit ko sa aking crease, na itong shade na to, lalagay ko rin siya sa aking lower lash line. So, ayan. And then next, syempre, main color tayo. Um, parang feeling ko, nafe-feel kong gamitin to. Itong blue. O, ano ba? Parang itong, itong red din ang ganda, diba? Ito din ang ganda din ito. Uh, ano ba? Um, oh, sige, ilalagay ko tong, um, itong shade na to sa aking, um, inner corner at saka sa aking outer corner. Itong shade na to, ilalagay ko sa, uh, middle. So, parang mag-halo tayo. So, yeah, try natin mag -ganyan. New Year naman, di ba? So, i-try natin yan. So, kukunin ko tong dark blue na ito. Ilalagay ko siya dito sa aking um, inner corner. So, 
So, maglalagay din ako dito sa aking outer V. Can you see the fallout? Ayan, tignan nyo naman. Ang daming fallout. Ay, Diyos ko Lord. Ang bongga ng fallout nito. Um, tatanggalin ko mamaya yung fallout. So, mag-move uh, on na tayo dun sa middle part ng aking eyes. Um, so, kukunin ko. Like I said, kukunin ko tong shade na to. Itong lighter shade. So, nalagay ko siya sa middle part. Okay, so kukuha lang ako ng clean blending brush. So, ibe-blend ko lang yung um, edges para hindi masyadong harsh tignan. Para hindi, para hindi rin makita yung line. Oh, now. Tignan niya yung fallout. Ang dami, diba? Okay, so gagamitin ko tong brush na to na ginamit ko nung sinet ko yung aking face. Tignan natin kung matanggal. Ay, yung matanggal. Hmm. Okay. Gamitan natin ng sponge. Ah, okay. Natanggal na siya ng sponge. So, natanggal na most of the... So, magalagdag ako ng powder sa aking under eye area. Yan. Kawa natin ang paraan yan. Grabe naman yung full out. Next time, nagagamit ako ng ganyang kulay. Hindi, hindi ko muna gagawin yung face. Yung base ko. Dahil nakaka-imbear na ang fallout niya. Ang bongga. Okay, so maglalagay ulit ako ng powder sa aking under eye area. Dahil masyadong madaming fallout ang aking under eye area. So, ating may ilalagay ko na yung blue shade na nilagay ko sa aking eyes. Ito. Itong shade na to. Parang gusto ko na din siya ilagay dun sa lower lash line ko para lang matakpan yan fallout na yan dahil naloloka ako. Lagyan natin yung aking under eye area para hindi halata na may fallout. Um, next, kukunin ko tong shade na to. Idalagay ko siya sa aking inner corner. So, para... Magmukhang pack. Ano yun? Ano yung ganyan? Para magbuka, magmu... Ano nga tawag dun? Parang medyo pumuka. <laughs> Para medyo ma-brighten up yung aking eyes. Ah. Akala ko parang white siya. Bakit parang gold? Yung effect niya sa mata ko. Ang ganda siguro nitong highlighter. Okay. Pero medyo may love and hate itong palette na ito. Naloka ako sa fallout niya. Okay. So next, uh, gagamitin ko tong Revolution um, Eyeliner. So maglalagay ako ng maliit na wing. Gamitin ko din to as a base for my lashes. Kasi maglalagay ako ng false lashes mamaya. Lagi na lang. Lagi na lang kapag ginagamit ko to. Lagi na lang akong nagkakaganyan. Next, maglalagay ako ng false lashes and I'll be back. Okay, ayan. So, nilagay ko na ang aking false lashes. So, next, maglalagay ako ng black eyeliner sa aking lower lash line. Ang bongga ng false lashes ko, ano? Parang sobrang kapal. Next, maglalagay ako ng... Um, syempre, mascara sa aking lower lash line para naman pantay, hindi yung ang kapal ng aking lashes sa aking upper lashes and then yung lower lashes parang ano, wala. So, maglagay tayo ng konting mascara dyan sa aking lower lash line. Lower lash line? Lower lashes. So, ibabronze ko na ang aking face. So, tapos na tayo sa eyes. 
So, ito yung gagamitin ko. This is the BH Cosmetics um, Brilliant Bronzer. This is in a shade Coco Cutie. Ang cute ng packaging niya, no? First time kong gagamitin din to. Itong um, bronzer na to. Kasi normally, kahit bronzer tong ginagamit ko, ginagawa ko na din siyang contour. So, kuha tayo ng contour brush. Contour ko lang ng konti. O bronze ng konti yung aking face. Bigay ng kulay ng konti. And then, dito rin sa aking um, jawline. And then, of course, syempre, i-contour natin yung nose. Um, hindi ko alam kung magiging sobrang one nito sa aking nose contour. Pero, gagamitin ko na din siya. So, kailangan ko talagang kinakontour yung nose ko. Guys, kasi hindi naman ako, yung ilong ko hindi talaga matangos. So, kailangan talaga kinakontour ko. Ayan, so. Guys, itong look na to, hindi to pang everyday, ha? Baka naman, suuti mo to pang everyday o pang pasok sa trabaho. Hindi. Kapag aating ka lang ng party, kaya nga sabi ko sa inyo, eh, pang new year ang look na ito. So, medyo bongga. Huwag mong suutin to kapag papasok ko sa trabaho. Ayan, so. Next, magkalagay ako ng blush. So, ang blush na gagamitin ko, is again, first time kong gagamitin ito. Ito yung BH Cosmetic Flor Floral Blush. And this is in the shade Caribbean Coral. So, ayan yung itsura niya. So, lalagay ko lang siya sa aking cheeks. Ayan. So, konti lang ang ilalagay ko, ha? Kasi sobrang, ano yung sobrang pack ng eye makeup natin. So, konti lang tayong maglagay ng blush. Ayan. So, konti lang nilagay kong blush. Konti. Very light lang. So, next, maglalagay ako ng highlights. And, ang gagamitin ko today is the, this one. This is the, the Luminizer Quad. So, ayan yung itsura niya. And, I'm going to take this Merry Luminizer. So, itong shade na ito. Meron siyang apat. Meron siyang Cindy Luminizer. So, parang blush siya sa akin. Parang blush topper to sa akin. Um, merong Penny Luminizer. So, ito yung Penny Luminizer. So, parang gold. Parang gold. And then, itong Mary, no, Emma Luminizer. So, parang white naman ito. So, gagamitin ko itong Mary Luminizer. I haven't actually tried it. So, let's see. Gustong-gusto ko talagang magkaroon itong Mary Luminizer na to Kasi sobrang sikat niya nga, diba? Ang daming may gusto nito. So, hindi ko pa natra-try. Pero, try natin siya. Um, ayan. So, okay naman siya. Okay naman yung shade niya para sa akin. Hindi naman siya masyadong light. Siguro, ano to, itong shade na to, para to sa kahit na anong skin tone. Kasi, marami din mapuputi na gumagamit nitong shade na to. Pero, Okay lang din sa kanila. Like, bagay lang din. Uh, bagay, parang, okay lang. Pero sa akin, okay lang din. No? Hindi naman siya masyadong light. So, okay lang. Ang ganda. ba? Diba? Oops. Ayan, so, konti din dito sa aking nose. Nose. Ayan. Ayan. And then also, Magalagay din ako sa aking um, brow bone. So, gamitin din natin ito sa aking brow bone. Kunti lang. Ayan. New year kasi, guys. Kaya, ayan. Ganyan. Minsan lang. Minsan lang ang new year. Once a year lang yan. Kaya sobrang bonggahan mo nang yung makeup. ba? Diba? Minsan lang yan. Okay, so sa lips na tayo. So today, ang gagamitin ko sa aking lips ay sobrang ano lang siya. Parang um, very nude lang yung kulay na gagamitin ko. This is the... Ayan, so ayan yung kulay na gagamitin ko. Ay, kala ko nude to. Parang... Ayan. Ayan yung gagamitin kong shade. Um, this is the e.l.f. Matte Lip Color. Um, ang shade nito is Praline. 
praline. But don't worry guys, ilalagay ko lahat ng mga products na ginamit ko sa description box. Ay, parang yung lips ko lang siya na kulay. Parang lip color ko lang. Tignan mo, naglagay ako ng lip nito dito sa aking um, lower lip. Sa upper lip wala, pero parang magkakulay sila. So parang lips ko lang. So ayan. Um, Ipapinalize ko lang tong look na to guys and I'll be back. Ayan guys, so tapos na tayo sa ating makeup look. So ito na yung finish look. Um, so sana nagustuhan nyo tong video na to at nag-enjoy kayo at sana meron din kayong ano, nabigyan ko kayo ng idea kung anong makeup look ang gagawin nyo this coming new year. Siyempre, sobrang big event yan, di ba? Lalo na dyan sa Pinas. Sobrang big event ng new year. So kailangan, di ba, bongga ka din. Kailangan, di ba, sasalabungin mo yung new year, bongga. Lahat ng ginamit kong products, guys, ilalagay ko siya sa description box. So yeah, you can always check that out. At yeah, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na and I will see you in my next video. Bye!